बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहूंगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली दी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइज ड्यू टू स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज है इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ मेन वर्ड्स निकल के आते हैं जैसे कि प्रॉब्लम इज बेसिकली दी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ठीक है यानी कि हमारे सामने सबसे पहले जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो चॉइस की प्रॉब्लम की वजह से सामने आती है अराइज ड्यू टू स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड है ठीक है ऑल्टरनेटिव यूजेस इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज है हमारे वॉन्ट्स क्या है अनलिमिटेड है तो मैं पहले भी आपसे कहती हूँ कि आप जो भी डेफिनेशन किसी भी टर्म की डेफिनेशन है उसको ध्यान से पढ़िए और उसे समझिए क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप उसके मेन पॉइंट्स यानी कि उसके फीचर्स या उसके मैरिट्स डी मैरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ समझ सकते हैं तो अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए तो यहीं से हम कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकाल सकते हैं फर्स्ट कॉजेस ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड यानी कि नो एंड्स ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स हमारी जो बॉन्ड्स हैं उनका कोई भी एंड नहीं है ठीक है जैसे कि बच्चे बोलेंगे मम्मा हमें एक सेलफोन दिला दीजिए सेलफोन दिला दिया मम्मा अब एक स्कूटी लेनी है स्कूटी दिला दी अब हमें बाइक लेनी है और ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम बड़ों में भी है यानी कि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें एक वॉन्ड्स पूरी होती नहीं कि हमारी दूसरी वॉन्ड्स सामने आ जाती है तो हमारी वॉन्ड्स क्या है वो अनलिमिटेड है उनका कोई भी एंड नहीं है दूसरा जो कॉज हमारा सामने आता है रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड सॉरी रिसोर्सेज आर लिमिटेड कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है यानी कि स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि हमारी जो वॉन्ड्स हैं उनके कंपेरिजन में हमेशा जो रिसोर्सेज हैं वो कम रह जाते हैं अब ये प्रॉब्लम किसी एक पुअर फैमिली की नहीं है ये रिचेस्ट सेक्शन में भी हमें देखने के लिए मिलती है यानी कि अगर आपकी अर्निंग बढ़ती है तो उससे ज्यादा तेजी से आपकी बॉन्ड्स बढ़ती हैं, ठीक है और अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो किसी डेवलपिंग कंट्री या आपका कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसी की ये प्रॉब्लम नहीं है या कोई बैकवर्ड इकोनॉमी है उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है एक डेवलप्ड इकोनॉमी में भी आपको स्केर सिटी की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ठीक है रिसोर्सेज है यूजेस यानी कि पहले तो रिसोर्सेज लिमिटेड है दूसरा उसके ऊपर से उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि वी कैन यूज अ पर्टिकुलर रिसोर्स इन डिफरेंट प्लेसेस ठीक है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है जो उसकी सप्लाई है वो तो भाई लिमिटेड ही है लेकिन उसका यूज उसका यूज आप कहा डोमेस्टिक सेक्टर में भी करते हैं घरेलू क्षेत्र में भी करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसका यूज किया जाता है और आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी उसका यूज किया जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमें किन सेक्टर्स में पहले ज्यादा जरूरी है कहाँ करनी है ठीक है दूसरी बात मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लैंड का पार्ट है अब उस लैंड के पार्ट पे आप कोई हॉस्पिटल भी बना सकते हैं स्कूल भी बना सकते हैं कोई बिल्डिंग भी बना सकते हैं यानी कि आप उस पर बिल्डिंग के अलावा उस पर कोई पार्क भी बनाया जा सकता है उसमें आपका कोई फील्ड वगैरह कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग की हम उस लैंड के पार्ट को कैसे यूज करें यानी कि ऑल्टरनेटिव यूज की वजह से हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ठीक है अब देखिए जब हम इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं इन टर्म्स को तो यहाँ पे हमने एक वर्ड आया था स्केसिटी वॉट इज अस्केसिटी स्केसिटी मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड यानी कि डिमांड के कंपैरिजन में रिसोर्सेस की जो सप्लाई है वो लिमिटेड होना ही स्केसिटी है ठीक है आप देखिए स्क 
स्केसिटी की वजह से यानी कि रिसोर्सेस की कमी की वजह से हमें क्या करना चाहिए रिसोर्सेस को तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि उनको वेस्ट ना करें ठीक है जैसे कि सेकेंड टर्म नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन्स बेस्ट यूज ऑफ एवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका एफिशिएंटली यूज करें सेंट्रल प्रॉब्लम्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स फर्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेकेंड इज एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड थर्ड इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू ट्वेल्थ क्लास सिलेबस हम इसमें जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ही हम करते हैं क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में बच्चों को यही डिस्कस करने के लिए आती है ठीक है तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो प्रॉब्लम है वो थ्री टाइप से हम पढ़ते हैं ठीक है फर्स्ट इज वॉट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वान्टिटी यानी कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए किसी भी इकोनॉमी को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ये डिसीजन लेना होता है यानी कि इन दिस प्रॉब्लम आर इकोनॉमिक एंड डिसीजन विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस विद दी गिवन रिसोर्सेज ठीक है तो इस प्रॉब्लम को हम टू टाइप से पढ़ेंगे विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस यानी कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कोई भी इकोनॉमी कौन से गुड्स बनाए यानी कि वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए टूल्स मशीनरी वगैरह प्रोड्यूस की जाए ठीक है और ये किसी भी इकोनॉमी की कंडीशन उसकी कंट्री की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि भाई अगर वॉर की सिचुएशन है तो वॉर में यूज करने के लिए उसे टैंक्स वगैरह गन्स वगैरह बनाने हैं या कोई पीसफुल पीसफुल सिचुएशन है तो उसमें इकोनॉमी किन गुड्स को यानी कि एजुकेशन के फील्ड में गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती है बुक्स प्रोड्यूस करना चाहती है क्या प्रोड्यूस करना चाहती है क्लॉथ्स प्रोड्यूस करना चाहती है तो किसी भी इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना होता है सेकंड हमारा है व्हाट शुड बी द क्वांटिटी प्रोड्यूस यानी कि किस क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस करना है ये किसी भी इकोनॉमी के जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन के साइज पे भी डिपेंड करता है या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी की जो गुड्स हैं उनकी कितनी डिमांड है ठीक है तो ये पॉपुलेशन के साइज के अलावा उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है यानी कि अगर भाई किसी इकोनॉमी में आपका जो यूथ पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो यूथ पॉपुलेशन के यूज की चीजें कि आपका जो यूथ हमारा यूज करता है सेलफोन बाइक्स वगैरह ये सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है या फिर हमारा अगर ओल्ड एज ग्रुप ज्यादा है तो उनके लिए एल्डर्स के लिए क्या यूज करना है ठीक है तो किसी भी इकोनॉमी को अगर फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है तो फीमेल्स के यूज करने वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं तो किसी भी इकोनॉमी को इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है ठीक है आप देखिए सेकेंड जो हमारी प्रॉब्लम है इसमें आपका हाउ टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस टेक्निक को यूज किया जाए अब देखिए देर आर टू टेक्निक अवेलेबल लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसको कि आप श्रम प्रधान टेक्निक कहते हैं यानी कि अगर किसी ये भी देखिए हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है अगर किसी इकोनॉमी में आपका जो लेबर है वो सस्ता है पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है और लेबर हमें इजीली सस्ता है अवेलेबल है तो वहां पे हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना सही रहेगा जैसे कि इंडिया में ठीक है दूसरा हमारा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इसको आप पूंजी प्रधान तकनीक भी कहते हैं तो इसमें आपकी जैसे कि हमारे डेवलप्ड कंट्री है वहां पे आपका यूज अमाउंट में कैपिटल अवेलेबल है तो वहां आप ज्यादा से ज्यादा मशीनरी और न्यू टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम एल से शो करेंगे और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हम सी से शो करेंगे ठीक है अब देखिए फोर्थ होम टू प्रोड्यूस ये हमारी 
थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है जो कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है ठीक है तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये प्रॉब्लम हमारी नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है इकोनॉमी में इस बात से संबंधित है अब देखिए देर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है जो हमारा इसमें किसी भी इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना होता है कि जो उसका नेशनल प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है यानी कि इसमें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो पुअर सेक्शन है उसके लिए लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस सॉरी पुअर सेक्शन के लिए नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करनी है या जो हमारा रिचर सेक्शन है उसके लिए लग्जरियस गुड्स बनाए जाए तो ये डिसीजन हमें यहाँ लेना होता है अब इसमें हमें देखिए एक ये भी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूर्व सेक्शन की जो डिमांड है उनको भी पूरा किया जा सके अब देखिए जो हमारा इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू दिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनमें हम इनकम का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अब देखिए जो हमारा प्रोडक्शन है प्रोडक्शन करने के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स को यूज करते हैं ठीक है जैसे कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं मेन वो क्या है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेनर ठीक है ये हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं तो भाई हमने इन इनपुट्स को इन फैक्टर्स को यूज करके प्रोडक्शन किया है तो हमें रिटर्न में इनके इनका शेयर भी देना पड़ेगा जो नेशनल इनकम में है तो हम जो लैंड हमने यूज किया है उसका रैंक ये क्या है हमारी फैक्टर पेमेंट तो फैक्टर प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनको हमें उनकी फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ेगी लैंड को उसका रैंक लेबर को उसका वेजेस कैपिटल को उसका इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट ये हमें देना होगा तो देखिए यहाँ हमने इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस किए वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम समझने से पहले हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेस जिसमें कि आपने अनलिमिटेड बॉन्ड्स लिमिटेड रिसोर्सेस और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस पढ़ा ठीक है अब यहाँ हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस की है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने थ्री टाइप्स के प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं वॉट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वान्टिटी तो इसमें हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किए जाएंगे और कितनी क्वान्टिटी में यानी कि कोई भी इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगी या आपके कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगी दूसरे पॉइंट पे हमें ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सी टेक्निक को यूज करें यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस इसमें हमने बताया कि जहां आपका लेबर इजीली और सस्ता अवेलेबल है उसमें हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे और जिस इकोनॉमी में आपका कैपिटल यूज अमाउंट में अवेलेबल है वहां हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे थर्ड है हमारी फोर्थ होम टू प्रोड्यूस फोर्थ होम टू प्रोड्यूस में हमने टू कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक है हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डिफरेंट जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में गुड्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये हमें सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होता है दूसरा हमारा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि हमारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हमने प्रोडक्शन के लिए यूज किए हैं उन प्रोडक्शन के फैक्टर्स का नेशनल इनकम में जो शेयर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल लर्निंग माइंड को सब्सक्राइब करिएगा और अपने स्टूडेंट्स के लिए आप हमारे वीडियोस तो देखते ही हैं लेकिन आप लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने अपने नोट्स अब देखिए हमारे जो नोट्स हैं ये नोट्स मैंने जो बनाए हैं देखिए आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स में ये नोट्स बनाए गए हैं और इसमें एक और मैं आपको खास बात बताती हूँ कि जैसे कि हमने पहले नोट्स बनाए थे तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में थे तो बच्चों को प्रॉब्लम आती थी कि हम मैम क्वेश्चन के आंसर किस तरह से थे हमें ये समझ में नहीं आता है तो हमने जो ये नोट्स बनाए हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बनाए हैं जिससे कि बच्चे इजीली कॉन्सेप्ट को यहाँ
समझते हुए आंसर्स को एक्सप्लेन करना सीख सके तो अगर आपको लगे कि ये वीडियोस आपके लिए फेवरेबल है आपके लिए जरूरी है तो आप ये वीडियोस आगे भी कंटिन्यू देखते रहिएगा और 